Si el capitalismo es capaz de vender de cosas que nadie necesita, como una batamanta o una pizza de nachos con queso, ¿cómo no te iba a vender una camiseta feminista o un cepillo de dientes ecosostenible de bambú? Las causas sociales se mercantilizan como si fueran marcas de champú, pero no es solo culpa de quien lo vende, Cari. También es nuestra por comprarlo. ¿Por qué necesitamos definirnos ideológicamente mediante el consumo? ¿Somos más activistas que nunca porque queda bien en Twitter o porque realmente nos preocupan las causas sociales? ¿Cuántos activistas habría en el censo de activismo si mañana se cayese Internet? ¿Somos revolucionarios de usar y tirar? ¿De teclado? ¿Se puede salvar el planeta a base de pajitas reciclables? Dentro, Gameplays. Buena tarde, me he quedado más pillada que pilladenque, pero eso no pasa nada, porque soy más básica que el mecanismo de un calcetín. ¿Qué tal, Darío? ¿Tú te has levantado con algún tipo de inquietud, de revolución, con ganas de cambiar el mundo? Depende. Depende del día. Hoy no, pero mañana quizá. Yo eh, voy a recurrir a este recurso que nos han puesto aquí, Llamas que es mío. 17 de noviembre, eh, hashtag eh, Día eh, Mundial de la Diabetes, ah. Fuck Diabetes, hashtag Free, free de Sugar. Que, que la... <risa> de sugar, no sé yo, ¿eh? eh que la saquen, que la liberen. Que li... No, Free de Sugar de la Bloz, para que no te ah. dé un caput. O lo que sea, pero correcto. Eso, pero causa, Perdón. eso no es una causa. ¿Cómo que no? no? Hombre, tío, la peña que lucha por mejorar las movidas de la insulina, seguro que... Condición. A saber, bueno, yo solamente te digo una cosa. Hemos traído un programa de Enjundia, que ya estarás viendo en el título de abajo, que yo tampoco tengo muy claro en estos momentos, eh, pero eh, nos ayudan siempre pues, estos vídeos maravillosos que preparan nuestros compañeros maravillosos. Hashtag. Feminist. Hashtag. Queer. Hashtag. Antirracista. Hashtag. Recicla. Hashtag, 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 hashtag. Dicen de nosotros que somos la generación más comprometida y concienciada con las causas sociales de la historia. This is all wrong. Pero también que lo somos porque mola serlo. Que el activismo es para nosotros un producto de consumo más. Que vivimos en una suerte de supermercado de las revoluciones en el que, si un día se rompiera Internet, nadie sería activista. ¿Consumimos disidencia y activismo de manera identitaria? Hay que ser muy hombre para ser una reina. ¿Por qué da rédito social? ¿Por qué mola? ¿Por qué vende? ¿Está el capitalismo encantado con nuestras revoluciones de salón porque no cuestionan sus bases? ¿O son luchas justas en las que nos implicamos seriamente? ¡Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron! ¿Estamos más comprometidos que nunca? ¡No es así! ¿O vivimos en un McDonald's de las causas sociales? It's open. The brand new... En el que cada día aparece un nuevo Whopper hecho de reivindicaciones distintas. De una, sí, sí. por la cara. Venga, a presentar a la mesita, que esto me gusta a mí mucho. ¡Ah! Un corazón. A ver. He is Ernesto Castro. Eh, por fin ha dejado su silla decimonónica eh, del... Museo este, ¿cómo se llama? El museo que está ahí, bueno, whatever. Eh, bueno, sí, el Museo del Romanticismo. Yo me refería a otro que está en Plaza España, pero se me ha olvidado. Cerralbo, el Museo Cerralbo. Ay, gracias, gracias, el pinganillo. Vale, el Museo Cerralbo. Su silla de Luis XVI, que no es del Museo Cerralbo, pero bueno, la ha dejado, está aquí sentado con nosotros. Y él, bueno, ya sabéis, y si no te lo digo yo, porque me encantan estas cosas, es divulgador, eh, filósofo, youtuber, autor de eh, Contra la posmodernidad, el trap y el, y el realismo postcontinental. No, ni una cosa me he dejado. <risa> y es un encanto y una sonrisa espectacular. Yo estoy, estoy muy pillada ¿eh? de la cabeza con esta persona. Eh, nos folla las mentes. Eh, bueno, ella es Samantha Hudson, que es, la, eh, es mocatriz, pero sobre todo reina. ¿eh? Eh, se define en su, cuenta, en su cuenta de Instagram como la Miranda Makarov de los pobres. O sea, quiero decirte, ya quisiera Miranda Makarov, cariño. Reina, ole que sí. Bienvenida. Bueno, ¿Has dicho ex mocatriz? No. Mocatriz. Ah, que digo, todavía no me he muerto. No, no. <risa> bueno, de momento, dame tiempo, quizás me muera en este programa. Ah, pues estaría... Es lo que, es lo que buscamos. Es por lo que me habéis traído. Es claro. lo que buscamos, exacto. Eh, él es Javi Alonso, estudió fotografía, pero se dedica a crear contenido para YouTube, ¿correcto? Eh, la vio allí, me encanta, porque es Stay, stay Hydrated and Intersectional. Eh, bueno, ¿cómo estás, Javi? ¿Qué significa eso? Muchas esto? gracias. Pues eh, lo más importante de la vida es la hidratación, beber agua. Me alegro mucho de que estéis bebiendo todos agua. Y... A beber agua. Me lo ha recordado. Ya. 
Y la interseccionalidad, pues mira, justo vais a ir el programa para esto. O sea, la interseccionalidad es tener en cuenta a todas las personas que puedan estar eh, afectadas por una causa y no solamente a las personas blancas, cis, heteros, ricas, etc. Vale, eh, bien, entendido. Y en pantalla tenemos a María Palmero. Ella es periodista, ha escrito en El Confidencial y está ahora en Voz Populi. En Populi. Populo. ¡Ay, qué gracioso el gato, por favor! Oh. ¡Ay! Ojalá hacerle protagonista. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás, bien. María? Muy bien. Y eh, desde Inglaterra tenemos a el sociólogo, ojo, eh, por la Universidad de Cambridge, Yago Morego, Moreno, que actualmente pues, eh, está haciendo allí su posgrado. Yago, me encanta porque esas casas moqueteras, sin, sin persianas, y con ese radiador eh, que gotea siempre la moqueta. Muy simbólico. Amor, desmuteate. <risa> Mucha sociología, pero... Es una... Al final, cajas del oficio. ¿eh? Es una de las pasiones ocultas de los ingleses. Yo no me llevo tan bien con la moqueta, pero bueno, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Estupendo. Bueno, pues ya está. Abrimos boca. Ya, yo lanzo la primera pregunta. Venga, a ti, Samantha. ¿A mí? Es que, pues, pues porque pasión. estaba buscando por este... La no, porque... es primera, ¿verdad? Exacto, uh -huh. eso es. Eh, bueno, ¿estamos más preocupados ahora mismo que nunca por las causas sociales o las defendemos sin preocuparnos, en plan al tuntún? Mm, yo creo que un poco la realidad y la preocupación es una historia colectiva, ¿no? Entonces, de repente hay un germen y empieza a brotar y yo sí que creo que hay una preocupación, sobre todo de las nuevas generaciones, por eh, luchar un poco por tener más conciencia, ¿no? E intentar solucionar todos estos problemas problemas que a priori surgen, pues como pueden ser el racismo, el machismo, la LGTB-fobia... Entonces, yo sí que creo que las nuevas generaciones están más concienciadas, ¿no? Además, salta a la vista, todos los de la generación Z somos súper buena onda, tenemos súper buen rollo, y yo creo que sí hay mucho, mucha conciencia de, de los cuidados, ¿no? Sobre y no es un todo. objeto de consumo, como aparecía ahí en imagen lo de George Floyd. Claro que sí, o sea, una de calle otra de no lo cortes, no quita lo valiente, entonces, cuando empiezan a surgir nuevas preocupaciones, el sistema intenta moldarse ¿no? y a sacar partido económico de eso. Entonces, siempre intentan sacar un poco de parné y obtener una ventaja a nuestra costra. A nuestra costra total, a nuestra <risa> costra total. Y cuando hablamos de políticas de identidad, uh -huh. o sea, para ubicar un poco al individuo en, este, en nuestro debate, eh, ¿de qué estamos hablando? Eh, esto? Políticas de identidad es un término que se empezó a utilizar a partir de los años 80 para referirse a ciertas derivas del antirracismo y del feminismo. Y la idea es que en lugar de luchar por unos objetivos, por un punto de llegada, pues se reivindica sobre todo un punto de partida, una identidad de un colectivo que se reivindica no tanto por lo que está opinando, lo que está haciendo, sino por quién es. Eh, frente a esta crítica que sobre todo ha sido esbozada desde el liberalismo, desde el centro derecha, yo creo que sobre todo se debería reivindicar que casi todas las luchas históricas han sido una lucha, luchas por el reconocimiento. Es decir, que la lucha de la clase trabajadora también era una lucha en el fondo de que unas personas que no estaban siendo reconocidas en sus derechos, en su contribución a la economía, pues también fueran reconocidas. ¿no? O sea, que el valor del reconocimiento de quién es uno y qué está haciendo es valioso en el siglo XIX, en el XVIII y en el XX y en el XXI, por supuesto. Para, para Yago... Y, María, para eh, establecer ya conexión con, con muchachitos de Zoom, eh, mola ser activista en Twitter, es, es guay, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, como que hay, hay más pereza, o sea, ¿existe una brecha en esto? Que conteste el primero. <risa> <risa> ¡Hola, que sí! A ver, yo creo que realmente es como un espejismo lo de que nuestras generaciones actual como generación Z se implica más en política que las anteriores de hecho si tenemos hoy algún legado en los movimientos es porque existió antes la juventud que se movilizó contra el plan Bolonia o en la etapa de juventud sin futuro etcétera etcétera uh -huh. más lo que hay es pues eh, una estridencia cultural que surge no sé eh, yo había pensado en el caso por ejemplo de cuando Almeida fue a Telemadrid a este programa en el cual se tiene que entrevistar con 20 niños de primero de primaria, ¿no? que quizás es lo único más contundente y afilado que, que un periodista. Eh, los niños le preguntaban, si tú tuvieses que elegir a dónde donar, ¿donarías a Notre Dame o para salvar el Amazonas? Y Almeida, claro, en un destello de brillantez decía, esta me la sé, eh, a Notre Dame. Claro, los niños se quedaban ojipláticos, no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando, porque... 
al final hay cosas que ahora son de sentido común, pero por transformaciones que son de fondo, de largo calado. Y por mucho que uno eleve el tono, frunza el ceño o haga cosplay de los tercios de Flandes, esas ideas se han quedado ahí, ahora son de sentido común y es más lo que estamos viviendo. No tanto que haya una gran movilización juvenil, sino que ha habido grandes cambios culturales que han puesto en retaguardia esa idea de país patrimonialista y rancia que a lo mejor tenía antes la gente en cuestiones de género, raza, identidad social, participación ciudadana e incluso de justicia social a todos los niveles. ¿Y para ti, María? Y ven, habla este chico. <risa> Yo estoy giñada, o sea, estoy giñada, con lo ordinario, lo vulgar. Me estoy igual después de eso que dice. <risa> Bueno, que, que yo creo que sí que estamos más concienciados, sobre todo pues se ve con el, el medio ambiente, el feminismo, los animales. Yo, por ejemplo, sí, que me muevo mucho en el ambiente animalista y tal, porque yo creo que no se les defiende nada. Eh, sí que es verdad que hay mucho merchandising de no, te, no comas animales y tal y cual, muy mono, que no sirve de nada comprarlo, pero también hay mucho merchandising que sí que eh, con los beneficios apoyan esas causas. Entonces, creo que sí, que es una sociedad más concienciada. De hecho, por ejemplo, yo vivo con una niña de 11 años y está con el medio ambiente hiper concienciada y eso en, en mi época no, no pasaba, o sea, no reciclábamos, nos daba igual, no pensábamos en la contaminación y ahora en cambio los niños yo sí que veo y los más jóvenes que están mucho más concienciados y las redes sociales simplemente les dan voz a que eso se hable. Eh, vale, una cosa, Yago, eh, déjate el, el máster para luego. ¿Sabes? Déjate el Perdón. TPG para luego. No sabía que iba a sonar. Es que precisamente no, estaba diciendo que Perfectamente, no y estaba yo ahí con los orangutanes intentando prestar toda la atención del mundo, pero encima mi TDA pues, me lo permitía de aquella forma. En fin, yo quería preguntarte, Javi, ¿tú crees que hay un rédito eh, social económico a día de hoy eh, para aquellos que se declaran activistas? O sea, ¿se ha mercantilizado la profesión de ser activista? Hombre, pues en parte sí, pero también estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho él, de que se han sentado unas bases antes de nosotras, que tenemos que ser conscientes de ellas, pero también a lo mejor el activismo es que ha cambiado de forma. Tú en los 80 si querías ser activista, pues a lo mejor tenías que salir a la calle, tenías que estar en ciertos espacios que a lo mejor no todo el mundo podía acceder y ahora está completamente democratizado en las redes. Yo puedo ver un vídeo en YouTube de una conferencia de Angela Davis y a lo mejor en su momento no lo podría haber visto. Entonces, si hay... Dices un incentivo económico a ser claro, activista. Sí, sí. Pues yo diría que no, a no ser que hagas algo como súper barato. ¿Y social? A ver, yo creo que en general la gente puedes quedar mejor si te estás dando cuenta de Eco. ciertos problemas, ¿no? Pero no creo que alguien se exponga a a las críticas sociales y al dolor que puede causar ciertos activismos simplemente porque la gente le vea mejor. O sea que, por ejemplo, la viralización de ciertas luchas sociales eh, está un poco in inducida por los medios y por ciertas otras entes o tú piensas que no? A ver, yo creo que sí que en nuestra generación está muchísimo más concienciada, entonces sí que nos importan más esos temas, pero también es verdad que sí que como movimiento social sí que nos, nos interesa ser parte de ciertas identidades y de ciertos movimientos. ¿Y eso qué piensas tú? ¿Hay algo de tendencia en toda la vida? Sí, de yo lo que, lo que estaba pensando es que eh, una lucha histórica de la izquierda era justamente que se remunerara a los políticos por su trabajo, porque desde la antigüedad en adelante se pensaba que la política era un honor por el cual uno no debía ser remunerado y lo que se reivindicaba justamente es que si no se pagaba a los militantes o los políticos, pues iban a ser simplemente esos puestos copados por la gente que era millonaria o rica, ¿no? Entonces, que en ese sentido yo no veo mal que la gente que está en ONGs tenga un salario, ¿no? Por, por hacer un trabajo que realmente debería estar cubriendo el Estado. Uh -huh. En cuanto a la mercantilización, yo creo que el asunto principal es que el capitalismo es un sistema económico amoral. Es decir, que tan solo maximiza un valor que es el valor económico. Y el valor estético o el valor ético le da igual. Si ciertos valores éticos dan dinero, apostará por ellos o viceversa. ¿no? Y si en algún momento lo que es cool y lo que vende es el fascismo, se venderá fascismo. Así de sencillo. ¿no? Y al mismo tiempo, el capitalismo, siendo amoral, pretende que sus mercancías sean formas de vida. Entonces, esta es como la doble paradoja de que el capitalismo no genera valor moral ni ético, pero constantemente vampiriza lo que está en los márgenes del capitalismo. Todo movimiento que se levanta contra el capitalismo termina siendo devorado Absolido, sí. y es de lo que se nutre. Si no existían estos movimientos contra capitalistas, no habría nuevas modas para ser vampirizadas. O sea que, entonces, ¿nunca vamos a poder dejar de ser vampirizados? O sea, ¿esto va a ser un trublot eterno? Mm. Es posible. Me encantaba. Free the sugar. Mm. <risa> Free bleeding. Free bleeding, vale. Eh, Yago, eh, en los últimos tiempos parece que surgen oleadas de, bueno, qué es lo que está ahora mismo de moda, eh, 
qué es lo que se pone de moda ser activista, por qué surgen estas oleadas, por qué de repente hay, eh, por ejemplo, feminismo, ahora de repente Black Lives Matter, eh, por qué van yendo y viniendo, por qué sucede esto. Hombre, pero el, el, el origen de esas, esas modas, como digamos, en la publicidad de penetrar en, en luchas sociales que se va metiendo en el orden del día de los medios de comunicación y tal, está en la movilización popular. O sea, es, es eso lo que antecede a la moda y no al revés. Eh, lo digo porque ahora está también muy, muy de moda eh, hablar como de que todos los activistas en realidad son simplemente eh, marionetas de un poder global oculto, financiado por George Soros y tal. O sea, creo que cualquier persona en su sano juicio entiende que ese tipo de intenciones publicitarias por comprar lugares de nuestra atención que normalmente son ajenos a, a la ideología de consumo y a la centralidad de las marcas, pero que con estas estrategias pues, se puede cambiar. Eso todo viene, pues, por ejemplo, de los jóvenes que se organizan en una asamblea de estudiantes para ir al Fridays for Future o que asumen compromisos en sus estudios para investigar contra el cambio climático. Son oleadas de cambio y, en general, todo proceso de transformación histórica va así, con flujos y con reflujos. Y durante estos últimos meses pues, hemos visto un estallido en contra de la violencia estructural y racista que hay en los Estados Unidos, igual que en otros muchos países occidentales, pero igual que en otras partes del mundo, pues pueden ser otras, otras movilizaciones las que van eh, alcanzan, alcanzando su cenit. Pues en Bolivia, por ejemplo, hemos visto durante el último año cómo la, la, la identidad de los pueblos indígenas y la lucha contra el golpe de Estado se convertía en un fervor en TikTok y salían desde canciones hasta actuaciones, hasta cortos, vídeos humorísticos, bailes, todo, absolutamente todo. Porque al final, detrás de toda lucha por la justicia social, siempre hay una efervescencia cultural que genera este tipo de cosas. Y precisamente a raíz de eso yo te quería preguntar a ti, Samantha, que si crees que estamos construyendo un mundo más justo con nuestro ciberactivismo o por el contrario se está polarizando cada vez más la sociedad con los social justice warriors y todo el activismo y el policía de balcón. Yo creo que son cosas completamente distintas. Además, si entiendes un poco de cómo funciona el mundo, luego leyendo las redes y leyendo los comentarios y las reivindicaciones, los reproches que se hacen, te das cuenta de quién lo hace con una intención de, de divulgar un conocimiento o de enseñar o corregir un mal comportamiento o una mala, una mala actitud y quién lo hace simplemente como para ponerse una medalla y en la gran mayoría de ocasiones como para volcar todo el odio ¿no? contra alguien que objetivamente lo ha hecho mal o no se ha expresado de la mejor forma y en vez de intentar corregir ese, ese fallo que ha tenido, por así decirlo, lo único que hacen es como eh, ir todos en masa a por él, pero yo creo que eso es porque por dentro están un poco hmm. amargados o tienen como algunas frustraciones y entonces bueno, volcar esas frustraciones con alguien que, que a priori no ha hecho nada malo, pues les sabría mal a ellos mismos, ¿no? Porque yeah. estoy siendo injusta con alguien que no ha hecho nada. Sí. Pero cuando ven a alguien que ha hecho algo negativo, que ha hecho un comentario desafortunado sí, sobre una la transgeneridad, te cancelamos, ¿no? Y aún como por eso. Y yo creo que muchas veces es una reacción desmedida y completamente infundada, ¿no? Porque precisamente lo que se quiere es todo lo contrario, que no se genere... La polaridad esto, esta que está Claro, que no haya extremos, que no haya bandos, sino que el que no está tan informado o no sabe cuál, qué significa un concepto mm. o se ha expresado de una manera que no es la más apropiada, cambie su forma de ser, su forma de abordar esos temas y avance un poco más hacia esa mentalidad progresista que es de la que alardean la gente que Entiendo. Eh, cancela a las otras personas. Y yo quería preguntarles a María y a Javi que si hay luchas cada vez más guays o más edgy eh, que otras y por qué ocurre esto. Yo creo que, que hay mucho postureo en, las, en los activismos. Quiero decir, hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que se unen a modas porque queda bien. Por ejemplo, el Black Lives Matter, Instagram estaba lleno de fotos en negro y es como, ¿sabes? No creo que, es, que toda esa gente, ni influencers, niños que son casi, sepan, o sea, saben el concepto que están defendiendo, pero como uno lo hace, lo hace otro, lo hace otro, lo hace otro, y al final se convierte en una moda. Entonces, bueno, igual que el, las manifestaciones feministas es lo mismo, eh, que una hace huelga, la otra también, nos vamos todas a comprarnos pinturas moradas, a pintarnos la cara, eh, camisetas y banderitas y las subimos a Instagram. Es como no creo que ese postureo, esa clase de activismo en redes sociales sirva de algo a, 
a la larga, es decir, se queda en un postureo de redes sociales. No sé si era esta la pregunta, pero está pensando... Sí, en bueno, pero esta apreciación me ha parecido bien. <risa> Yo creo que sí que el activismo de las redes sociales puede servir para Ayuda, algo, pero vale. sobre todo si luego tú eso te lo aplicas en tu vida. Si simplemente estás haciendo un TikTok y te piensas que eso es el activismo máximo que puedes hacer en tu vida, pues a lo mejor Entiendo. no estás eh, suficientemente ubicado. Pero ya solamente el hecho de hacer un TikTok, si tú estás haciéndolo desde una conciencia no deberíamos desprestigiar ciertos formatos simplemente por ser un formato en el que también vemos a gente haciendo chorradas, ¿sabes? Entiendo lo que quieres decir. Mm. Eh, y bueno, tenemos preparado una cosa que es eh, el activismo mercantilizado en su máxima potencia, que es nuestro querido colaborador, Daniel. Saludos, querido público. Hoy estamos aquí para celebrar, para hablar de alguien que es muy cercano a todos nuestros corazones, que lleva junto a nosotros toda la vida y que no sabremos, literalmente no sabemos qué sería de nosotros sin el, el capitalismo. De pequeño tuve mi fase neoliberal de 12 años. Literalmente pensaba que el capitalismo era el sistema de las oportunidades, en el que pensaba que era genial porque le daba visibilidad a todo el mundo, porque todos teníamos la posibilidad de hacernos ricos si queríamos, porque todo era negociable, porque se valoraba la cosa más eficiente, porque no sé qué. A pesar de que hay gente de 35 años que sigue teniendo el mismo flequillo que yo tenía a los 12 y los mismos pensamientos, por desgracia, he madurado. ¿Hay que llegar hasta el extremo neoliberal de reducirlo todo a sumas y restas? Pues yo creo que no, porque no soy una calculadora. Entonces abogo por un mundo en el que el valor monetario de las cosas esté en un segundo plano frente al valor humanístico, al valor lógico y a demás cosas. Hoy venimos a hablar de ámbitos muy concretos del capitalismo y es una virtud que adulaba, no irónicamente, a los 12 años y que a día de hoy me sigue pareciendo impresionante y es la capacidad del sistema de adaptarse, filtrarse y meterse en absolutamente todas las partes de tu cuerpo en todos los orificios, por todos los poros, en todos los ámbitos Jesús Un ejemplo claro de esto sería el hecho de que el propio capitalismo se retroalimenta del odio hacia el mismo Hay chavales bangladesíes cobrando un bol de arroz al día por... Eh, manufacturar chapas del movimiento Antifa. Entonces dices, ah, hay camisetas de Inditex que tienen eslóganes con en contra del capitalismo. Y esto no está muy bien, no está demasiado bien. Bienvenidos a la violencia estructural. La violencia estructural siempre gana, es como la banca. Estamos configurados de nacimiento de manera que nuestro cerebro solo puede computar los comportamientos en este mundo. Literalmente estamos programados para que cuando nos zarandeen una zanahoria nosotros relinchemos. No, no, eso no es ir relinchar. Si tú vas al orgullo a manifestarte con una fuerte convicción de que estás defendiendo los derechos, de que estás haciendo un acto político y de que estás haciéndolo todo, cuando la gente empiece a rociarte con vodka desde que arranzas, tú no vas a cerrar la boca. ¿Por qué? Has venido aquí a divertirte, diviértete un poco, relájate. ¿Quieres un masaje? ¿Quieres un poquito de tal? ¿Quieres un algo? ¿Quieres una carroza, un cubatita personalizado con la bandera del arco iris? El abanderamiento. La chapita, la medallita de aliado de la representación. Capitalismo rosa. Capitalismo verde, capitalismo morado. Absolutamente todas las vertientes ideológicas sobre el mundo son corruptibles por el capitalismo. Y eso es lo que hace un sistema tan eficaz. No digo justo, no digo bueno, no digo ético, digo eficaz. Porque es evidente que si toda la población mundial está bailando al son de la batuta del dinerito, es porque el dinerito nos gusta. Y porque cuando te ponen el dinerito delante, tú dices, sí, sí, me gusta, dame de eso, que me mola. Moraleja. Pensad, no puedo pensar por vosotros, pero pensad. Desarrollad pensamiento crítico en vuestras casas y no os dejéis engañar por los floripondios y los logotipos de arco iris y el corporativismo multimillonario, ¿eh? que por mucho que los Javi se suban a la carroza del orgullo, la carroza la patrocina KFC. La gente rica es vuestro enemigo, ese es todo mi mensaje, porque soy literalmente Lenny. Adiós. Lenin eh, en la Plaza Roja de Moscú, hecho momia, lleno de pues, paja por dentro. Esas camisetas de Chimamanda, ¿no? de 200 euros de Dior. Eh, bueno, pues efectivamente Amancio Ortega, eh, ¿qué más cosas? Nike haciendo hijabs, también importante. Gillette y el anuncio de la deconstrucción. Uber, eh, antirracista. Yo con todo esto quiero decir que si eh, crees, Ernesto, que eh, se aprovechan las empresas del activismo actual para hacer negocio. Sí, lo, por lo que hemos dicho precisamente, ¿no? que el capitalismo necesita de esos valores extracapitalistas o precapitalistas. Lo del ir. límite del capitalismo, Esto es que yo es. tengo que hacerlo en mi cabeza. Sí, sí, sí. Y además, pero, pero, pero retomando una cosa que, que había dicho Javi sobre, el, sobre esto, la polarización, yo creo que eh, justamente ha sido una cosa muy característica del gobierno de Donald Trump y que justamente después de ese gobierno puede abrirse y lo que veo como mayoritario es una política de, más bien de, de discusión, de, de calidad interpretativa, de no ataque, de no linchamiento, etc. O sea que yo creo que ya es un discurso mainstream la crítica de la polarización social que en España 
puede parecernos excesiva, pero comparado con otros periodos históricos, todo el siglo XIX, tres guerras civiles, la previa guerra de independencia, luego la guerra civil española, en fin, me parece que no estamos en nuestro peor periodo histórico en términos de polarización social y de mercantilización, pues bueno, lo que ha dicho Daniel va, va a misa, claro. Claro, o sea, que sí se aprovechan las empresas del activismo social. ¿Y hay luchas más, fácil, más fácilmente absorbibles por el capitalismo? Yo creo que sí, sobre todo eh, la lucha por los derechos de los animales y por el medio ambiente es muy fácil que las empresas se aprovechen de ello porque se crea un nuevo mercado que es los productos que son eco-friendly o los productos que están intentando paliar el cambio climático, pero te los está vendiendo las mismas empresas que lo están causando. Claro. Entonces hay un montón de empresas que de repente sacan una línea eco en la que te ponen palabras abstractas, que te ponen plan con productos naturales o productos vegetales, pero yo qué sé, o sea, vegetal a lo mejor es un ingrediente, yo qué sé, la cocaína es vegetal, ¿sabes? Que, que sea vegetal no quiere decir que sea bueno. ¿Ah, sí? Yo lo como. Sí, ah. es, es verdad. <risa> ah, vale. Entonces conozco a muchos vegetarianos. <risa> <risa> vale. Entra... de dos a seis de la madrugada. Entraba sola. Solo eso. Uh -huh. eh, María, eh, blanquean eh, los poderosos, las grandes favor, marcas, su es imagen a través, de, a través de estas luchas? ¿O sea, ¿Lo utilizan para eh, blanquear un poquito? Yo creo que no. No sé. Las grandes, no. grandes corporaciones, <risa> grandes empresas, por ejemplo, por tengo un ejemplo. Ah, ese sí. Claro. Esa a grandes políticos. Sí, sí, claro. Es como, no que sé, pues lo que habéis puesto antes de la hamburguesa, pues igual, ¿no? Si ahora es vegan, pues es como más guay, más... Y luego al final es lo mismo, siguen matando animales, los siguen teniendo ahí para el consumo humano. Y es que es, es, que es la misma mierda de siempre. Creo que la causa que menos se puede mercantilizar es, es el animalismo, porque que decir, si tú comes verduras, legumbres y tal, no hay ninguna agricultura haciéndote... Eh, publicidad es lo que hay entonces creo que es la única causa que no o sea que menos está mercantilizada el resto está súper súper mercantilizado hmm. hombre pero también vemos claro. a Burger King vemos a un montón de restaurantes sacando opciones veganas que está muy guay yo soy vegano o sea me parece muy bien que en estos sitios hay una opción pues en algún momento estoy en una isla desierta y solamente hay un Burger King entonces sí que lo están utilizando pero porque están viendo también que hay un mercado para ello cada vez hay más gente vegetariana vegana o incluso que no lo es pero que simplemente le apetece comerse una hamburguesa vegetal para sentirse mejor y luego sacarse y comerse su filete entonces yo creo que sí que se pueden aprovechar de ello y lo están haciendo ya hmm. hombre y es que luego el dinero va para esas mismas empresas que decir yo voy al McDonald's en plan venga estoy vegana estoy ayudando al medio ambiente estoy animalista <risa> me compro la Whopper vegana pero el dinero de la Whopper vegana va para la misma empresa que financia precisamente esos actos que atentan mm. contra los derechos de los animales en el caso que tú me comentas. Claro, pero que en otras ocasiones a lo mejor lo que se quería era intentar reducir el consumo, o sea, simplemente ese gesto. No venderse como vegano no, en porque McDonald's porque sería como un poco... El consumo sigue siendo el mismo, quiero decirte. O sea, la gente que quiere comer carne en McDonald's y en esas empresas va a seguir yendo a comer carne. ¿no? Mm. O sea, que yeah. no es que se sustituya a los productos de carne íntegramente por productos de origen vegetal o que no contenga claro. cosas de o sea, cruelty free, ¿sabes? O sea, es que se hace un aditivo de productos veganos, pero el resto de la carta sigue manteniéndose igual. Es una línea extra para que queden súper bien. Exacto. Tipo, os estamos dando Blanqueando opciones a todo imagen, el mundo. Sí, como Uber antirracista y luego claro. después sí, no es. respetando los derechos de los trabajadores. Es antirracista porque sí. discrimina a todo el mundo de la misma forma. Exacto. <risa> no te van a hacer una distinción. Y algo que querías decir que ibas a... No, yo creo que, a ver, eh, el, el, el grado en el que estas estrategias de marketing funcionan, yo creo que lo vemos en cuántas asambleas, organizaciones o movimientos dedicados a estas luchas seríamos capaces de mencionar así, a bote pronto, eh, sin, sin consultar en Internet absolutamente nada. Mientras que luego, cuando hablamos de campañas de marketing, podemos hablar muy fácilmente que si Burger King, que si Uber, que si Starbucks... Y evidentemente, o sea, hay cuestiones que es por nicho de mercado. Es decir, Nike, evidentemente, va a vender eh, eh, velos de, 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 de fibra para gente que quiera hacer eh, deporte porque, bueno, es que es una multinacional que vende en países eh, de mayoría musulmana y también hay una, una comunidad musulmana que crece en Europa y por lo tanto pues quiere con, consumir mm, ese, tipo de, ese tipo de productos. Hay otros que son de polémica para explotar una economía de la atención en la que tú te posicionas como marca en base a estar en boca de todos, pero luego hay otras cuestiones que es por, 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 es casi por virtud, para, al menos para los movimientos sociales, es un síntoma positivo. Es decir, Starbucks probablemente para venderte que su último café moca 
es verde, eh, fair trade y viene de economías comunales, estaría dispuesto a irse a la selva de la Candona a hacerte un anuncio con comandantes zapatistas y rosaría, efectivamente. Pero a la vez eso tiene que ver con que vivimos en un mundo en el que la, la opinión mayoritaria no es la negacionista, no somos Hungría. Ya. Yeah. Yeah. ¿Las empresas entonces eh, fomentan, tú crees, la, redistribu la redistribución? O sea, cualquier causa que diluya la redistribución de riqueza, eh, los derechos laborales... Sí, eh, a ver, el mercado es un gran aliado de las políticas minoritarias, no impositivas, identitarias, sectoriales. Eh, si tuviera que decidirse por votación mayoritaria qué es lo que comen los españoles, probablemente saliera chuletón o tortilla o, en fin, eh, justamente este tipo de políticas que consisten en transformarse uno mismo antes de transformar el mundo tienen como su mayor aliado el capitalismo, que permite justamente esa variedad de nichos de mercado. David Foster Wallace en un texto que tiene sobre lo políticamente correcto dice una cosa muy curiosa, que es que la gente de izquierdas que siempre habla de su militancia dice que lo hace por los pobres, pero en realidad lo hace por sí mismo. Y si reconociera que realmente lo que quiere es quedar bien y que ser generoso, solidario, caritativo, sienta bien y te hace mejor persona, serían sus políticas mucho más populares. Y me parece un argumento súper interesante, al mismo tiempo crítico con, la, con la, el postureo y con la hipocresía de ciertos, de ciertos movimientos, pero muy, eh, al mismo tiempo que muy... Esto, Dios mío, estoy fatal. Me, 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 sí, la presencia no, física eh. me ha matado. Muy <risa> Al mismo tiempo que muy honesto, eh, eh, verdaderamente eh, popularizador de ciertas causas. ¿no? Es que ser generoso, en lugar de estar cobrando tantos euros al, al año, te hace mejor persona y por ese motivo tú te vas a comprometer con lo que sea. La iglesia... O sea, que como una consecuencia. Una decir? consecuencia, eso es. Eso una es. consecuencia de... Pero, está, pero la clase política que se supone que tendría que ir bastante de la mano con este tipo de causas, o por lo menos muy cerca, en cuanto que al final es una corriente eh, ideológica, ¿se aprovecha también de esto? Sí, muchísimo. Viven de esto. La, la política básicamente es la parasitización de, las, de, lo, de los movimientos sociales, pero mucho más que las... las y, su, y, su, eh, y en ocasiones su financiación o su promulgación, su intento de extensión. Eso es clarísimamente, clarísimamente. ¿Tú también crees que pasa esto? Como por ejemplo pasa ahora en Estados Unidos. Yo creo sobre todo que... A mí me, me crispa mucho que se responsabilice como a la gente con menos recursos, uh -huh. que intenta como concienciarse, ¿no? Y siempre se genera este sentimiento de, de desdén o de fatiga, de, ay, pues voy a reciclar, ¿no? En plan, mi tía Alicia, por ejemplo, está ahora como una loca con el reciclaje. Y a mí me sabe hasta mal porque a veces es como eh, un aditivo extra que te chupa energía, que tienes que invertir tiempo, que tienes que invertir dinero y realmente no eres responsable como individuo de todas estas cosas que están pasando, ¿no? Y es con que 100 empresas de las más grandes cambiaran sus políticas y tuvieran... Eh, se, eh, se comportan de forma más ecológica o tuvieran más miramiento, ya bastaría, ¿no? Entonces, me da la impresión de siempre como que intentan hacerte culpable o responsable de las cosas que están sucediendo a ti como individuo y por eso sientes la necesidad pues, de irme a manifestar, ya, de ya, comprarme ya. cosas con motivos feministas, de apoyar o comprarme algo que sea LGBT, ¿no? Entonces... Tampoco creo que la gente de a pie sea plenamente consciente y se haga partícipe de, de toda esta nube de pinkwashing o greenwashing uh -huh. de forma consciente, ¿no? de estoy apoyando al capitalismo, sino que realmente yo creo que están un poco engañados y se piensan que haciendo eso sí que contribuyen a, a una mejoría porque en el fondo se sienten responsables como individuos de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Exacto. ¿Se puede hacer algo contra la mercantilización de luchas, tú crees, Javi? Pues muy difícil porque tiene toda la razón Samantha que a las... Las empresas están mejor cuando nosotros estamos insatisfechos y cuando sentimos que no estamos haciendo suficiente, porque si no estamos haciendo suficiente, pues nos vamos a comprar más cosas. Cuando al final, sobre todo en temas medioambientales, lo más eco-friendly es no comprarte nada. Lo más eco-friendly es quedarte en tu puta casa y no hacer nada, porque así no estás generando residuos, no estás haciendo nada. Entonces, partiendo de la base de que ninguna empresa va a ser eco-friendly porque siempre va a poner el beneficio por encima de lo sostenible, porque si ya estás creando cosas muy sostenibles, a no ser que sea reciclado, a no ser que haya un montón de parámetros, no lo vas a ser. Entonces, yo creo creo que la única forma de cambiar esto es que nosotros seamos conscientes de que no es nuestro problema, que nosotros podemos aportar ciertas cosas, pero porque yo me compre una botella reutilizable no se va a acabar la contaminación en el mundo. Eh, Yago, Samantha, a ver, Yago, voy a empezar por ti. Eh, ¿Qué hay de los creadores, ¿vale? o sea, de los creadores de contenido, cineastas, músicos, eh, escritores, etcétera? Eh, ¿Ellos también mercantilizan las luchas, pensáis? Empiezo por Yago, porque es que se lleva mucho callado. Yo creo que si hacemos, si hacemos un recorrido mínimo, veremos que la gente que entrega 
el pincel, sus acordes, sus versos, a las causas justas, realmente ha tenido que pagar grandes precios por ello. De hecho, estamos en un país en el cual ha habido bastantes artistas represaliados por decir cosas que hoy en día salen por los informativos sobre instituciones y personalidades de la política que conocemos todos. Es decir, eh, no sé hasta qué punto hay momentos de, de fervor respecto a determinadas luchas. Por ejemplo, pienso ahora el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en Argentina. Pues claro, evidentemente ahora, si alguien saca una canción en favor del aborto en Argentina sin tener una implicación muy grande en esa lucha, probablemente consiga que tenga un gran eco. Pero incluso yo rompería una lanza por ellos. Es decir, yo casi prefiero... Eh, asumir ese precio a pagar, porque al final a los arribistas y a la gente que lo hace por interés no, no se la va a recordar. O sea, recordamos a Víctor Jara, recordamos a Miguel Hernández, recordamos a Violeta Parra, recordamos a la gente que vive el arte como una herramienta de transformación, no a la gente que hace un gestito puntual. Eh, pero aún así, que existan esas arribistas es casi algo positivo. Es, en ese, o sea, yo prefiero vivir en un país en el que la gente que no tiene tanto interés puede coronarse un día haciendo una canción eh, simplemente por egoísmo a, a vivir en un país donde la gente que quiere expresarse artísticamente porque realmente cree en una causa tiene que afrontar la persecución, el boicot o el silenciamiento. Y, es, y esto, María, recogiendo, y ahora voy contigo, eh, recogiendo un poco lo anterior, tú has hecho como una pequeña crítica antes a los influencers respecto del Black Lives Matter. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto que está diciendo de los artistas, eh, Yago, a los influencers? ¿No es igual de positivo entonces que la gente coja cualquier cosa y diga, venga, we are the world? ¿No? <risa> <risa> los artistas tienen más peso porque tienen una no sé, supongo que si alguien ha perdido su tiempo en hacer un proceso creativo para apoyar una causa es porque sabe de qué va esa causa. No es lo mismo que una chica que se dedica a ponerse ropa eh, no suba una foto en negro, no sé, no es por desprestigiar, pero creo que los artistas si, si hacen algo así es porque saben qué hay detrás. Sí. Eh, y entonces, ¿hay una burbuja, Samantha, tú piensas en todo esto? De, o sea, es una burbuja como de izquierdas mm. y cuando salen los cayetanos a la calle, ¿sabes? En plan de boletas, mm -hmm. quiero unas croquetas, eh, a, a caceroladas o lo que sea, ¿es una auténtica revolución también o no? Eh, hombre, pues un, a ver, no. he de decir que yo también me manifestaría para ir al corte inglés porque la verdad es que el supermercado que tienes es buenísimo, ¿no? Entonces yo en, en esto soy lo único que coincido con la ultraderecha, pero fíjate, yo soy muy, tengo mucha esperanza, ¿no? Entonces yo soy siempre... Como viajar a los años 60, el ECI, ¿eh? <risa> yo soy muy positiva, entonces sí que creo que, que aunque las cosas que se están haciendo cumplan un, un cupo de, de políticamente correcto, ¿no? Porque al fin y al cabo el capitalismo te deja ser lo revolucionario que el capitalismo le mire en gana. Entonces, mientras tú hagas unos para metros tú puedes pronunciarte en cuestión eh, de feminismo, en cuestión de LGBT, de identidad, de orientación, porque ahora mismo se ha generado una nube de tolerancia, que no es lo mismo que respeto, ¿no? Porque simplemente es como, apruebo que hables de estas cosas, entiendo que lo hagas, tú pronúnciate, eh, distrae a la población general de las cosas que ocurren para que se genere una especie de de neblina, ¿no? De bruma que te haga pensar que las cosas sí que están yendo bien. Bien, y están... Y en realidad están un poco igual, ¿no? Pero mm, quiero ser positiva y quiero pensar que sí que sirve de algo que los artistas o los cineastas o la gente que en general crea algún contenido, eh, aunque sea algo muy forzado, ¿no? Pues voy a poner un, un actor negro, voy a poner una actriz trans, aunque realmente es una decisión muy premeditada, que no, no hace de una forma orgánica, sí que eh, entiendo que lo hagan, porque creo que es necesario que esas historias y esas narrativas entren también en circuitos mainstream y no solo sea el cineasta que es expresamente LGBT el que pueda contar sus historias, que también es necesario, ¿no? porque suelen ser historias mucho más acertadas y consecuentes con la realidad. Pero creo que sí que es necesario que, que gente que está en lo mainstream, que gente que es normativa, eh, se posicione, aunque sea por postureo, a favor de estas cosas. Ay, tía, que bien hablas. Bueno, es que eh, tengo que dar paso ya al vídeo de Kilgore, pero yo por mí te dejaba... O sea, es espectacular. Habláis todos fantástico. Y hace el sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Somos todas divinas. Eh, eh, bueno, el vídeo de Kilgore, coño. 
En el ámbito de la cadena de producción, trabaja junto a sus proveedores en todo el mundo para garantizar los derechos de sus trabajadores y ofrecer mejores condiciones de trabajo. La realización regular de controles y auditorías es solo una parte de este trabajo, que se complementa con programas de apoyo en ámbitos como el diálogo social, la salud y seguridad en el trabajo o la formación profesional. Persigue la mejora continua de las condiciones sociales y laborales del conjunto de los trabajadores de nuestra cadena de producción. Para ello, vigilamos el cumplimiento de nuestro código de conducta y establecemos planes de acción que nos permiten avanzar de forma continua en esta dirección. Con este objetivo, los equipos de responsabilidad social mantienen una estrecha relación con todos los proveedores. Eh, no te sé ironía, claro. <risa> eh... Darío, hay mucha gente en el mundo, entonces yo por si acaso hago las aclaraciones que me gustaría que a mí me hiciesen. Bueno, antes de nada, eh, nos vamos a despedir de Yago y de María. Eh, antes de marcharos, bueno, primero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, espero que os lo hayáis pasado bien en el hormiguero con el Alfanova. Y lo segundo, eh, que porfa, pues nos digáis así una frase de cierre para dejar vuestras declaraciones por todo lo alto y que nos tuiten mucho. <risa> Yo quiero decir que cualquier, como dijo Samantha, cualquier cambio es positivo y que si, que si las revistas eh, cada vez meten, por ejemplo, a más gente negra con sobrepeso, etc., eh, todo se va a normalizar y que cada cambio pequeño cuenta. O sea que si reciclamos, usamos pajitas de cáñamo y toda esta cosa, eh, creo que funciona. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti María, Reina, Yago. Bueno, yo os doy las gracias por invitarme también y nada, decir que por mucho que quieran tergiversar las luchas, al final es la organización popular y el esfuerzo anónimo y cotidiano el que transforma la historia y eso no hay campaña de marketing que lo pueda oscurecer. Muy bien. Muy bien, Yago, hijo. Que no se oscurezca. Buen resumen. Sácate bien ese Oxford que está, que está muy bien Cambridge, valorado Cambridge. en el mundo. Cambridge, perdón. Bueno, la otra. Es Oxford. Esos son los enemigos. Ah, vale, chico, yo qué sé. Los de ah, Gryffindor, vale, vale. <risa> <risa> Gryffindor, ok. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado hoy aquí. Eh, damos paso a eh, nuestra juventud del papo. Eh, Sergio Velasco, 21 años, estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración, o sea, Derecho Administrativo eh, con Común. Y Pepe Bello, 25 años, estudiante y escritor. Muchas gracias. Me gustan vuestras casas. Una de ellos parece que vive eh, pues en un entorno más rural. Y el otro es que, o sea, eh, y el otro con una asepticidad digna del sepe. Es como ¿vale? un <ríe> Me encanta, me encanta. No, tengo aquí unas preguntas preparadas para Hola. vosotros. Eh, y bueno, eh, la primera es que si creéis que vuestra generación es la más comprometida de la historia o solo es postureo. Pepe, empieza tu rey. Eh, bueno, yo la verdad es que creo que tenemos una, una generación de la que estar bastante orgullosa porque eh, se ven un, un montón de movimientos como el Black Lives Matter, con el Friday for Future, que no es solo postureo de internet, salen a la calle, hacen muchas demandas y transversalizan mucho eh, las peticiones que hacen. ¿Y tú qué piensas, Sergio? Bueno, yo creo que sí que es verdad que es una generación que está dispuesta a salir más, que tiene más actividad. Y creo que las redes sociales, aunque sí que es verdad que puede haber mucho postureo, porque lo hay, como hemos visto, eh, sí que es verdad que hay gente que gracias a las redes sociales pues, ha podido descubrir movimientos, ya sea... Bueno, yo tanto, como no, no estoy tanto con lo de la izquierda, pero eh, por ejemplo el liberalismo, el paleolibertarismo y todas estas cosas, pues sí que creo que es una buena herramienta. Eh, me gusta eso de, bueno, yo como no estoy tanto con lo de la izquierda, eh, en fin, eh, ¿creéis que el activismo de vuestra generación se queda en Internet entonces? ¿O pensáis que, como decía bien Pepe, trasgrede las líneas de, de las redes sociales, de Twitter, etcétera? O sea, ¿tú ahí en tu universidad, Sergio, montas movidas o qué onda? Eh, bueno, yo creo que sí que es verdad que hay un alto porcentaje que sí que se queda en las redes sociales porque, bueno, también cuesta salir un poco, dar la cara, depende de qué movimientos también, pero sí que es verdad que ahora mismo en las universidades pues sí que se están haciendo otro tipo de asociaciones, no tanto que siempre habíamos visto en las universidades públicas españolas que había muchos movimientos de izquierdas, o aquí en Cataluña sobre todo de independentistas, y ahora, por ejemplo, en Barcelona está el SACABAT, que es una organización constitucionalista, luego también Students for Liberty, que es una eh, asociación liberal, y creo que se está empezando bueno, pues a intentar salir un poco y dar un poco también la voz por el otro movimiento. ¿Y tú, Pepe? Sí, yo creo que la juventud siempre empuja. Eh, 
creo que tampoco es algo característico de nuestra generación. Eh, pero también hay que ver lo positivo de Internet y, y lo positivo de tener esa interconexión entre tantos puntos del mundo, la forma de crear, la forma de, de poder aunar esa lucha, esa fuerza. Entonces creo que también Internet es bastante positivo, no solo cultural. ¿Y en este sentido piensas, eh, Pepe, que se están olvidando, por ejemplo, otro tipo de luchas como de clase social, de pues, derechos laborales, o sea, como más luchas clásicas, por así decir, que también están en unos índices de precariedad extremos? No, yo creo que que al final todas van de un poco de la mano. Eh, creo que es tan importante eh, la lucha feminista, la lucha postcolonial, que la lucha de clase. Y creo que, que siempre se tienen en cuenta unas a otras al final. Entonces creo que es muy importante ver esa transversalización entre todas las luchas que hay. Sergio, ¿tú participas en algún tipo de movimiento o de lucha actualmente? Bueno, movimiento como tal, ¿no? Pero sí que tengo canal de YouTube y mis redes sociales que sí que intento divulgar el liberalismo en sus distintas ramas y también pertenezco, como he dicho antes, a Students for Liberty, la Acción, Acción Liberal y distintas organizaciones liberales que sí que hacen eventos e intentamos también movilizarnos por redes. ¿Y, y te critican por ello? En el entorno más eh, familiar o, o, o de amigos sí que lo ven bien como activismos, pero sí que es verdad que dentro de la universidad no lo ven tan bien valorado, sobre todo porque creo que es una idea distinta y en, si no comulgas mucho con la izquierda, automáticamente te, te, bueno, te catalogan ¿no? como facha, aunque seas liberal, que no tiene nada que ver una cosa con lo otro. Eh, en el caso de Pepe, por ejemplo, yo no sé si os influye eh, que la gente a la que admiráis, eh, o sea, que admiras Pepe, espera que a ver si se me enchufa Pepe, tose o algo. Bueno. Vale. <risa> Eh, ¿Os influye que a la gente que, o sea, te influye que la gente que admiras se manifieste en favor de un movimiento u otro o, eh, pues, lo que viene a estar siendo te la chupa un poco? Sí, sí me influye. Eh, creo que al final eh, somos personas con muchas interrelaciones entre nosotras y al final implica mucho que tengan una visión parecida a las personas a las que te sientes más afín eh, con respecto a culturalmente, con respecto a la música, con respecto a, a la escritura. Entonces, sí, sí, claro que me afecta que, que hagan cierto tipo de actos, que tengan cierto tipo de mentalidad. Y yo sé que tú eres muy de Albert Espinosa, no es broma. Eh, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de los eh, autores o cantantes a los que, mm, o sea, que, que te gustan mucho la lía a nivel activismo? Uh -huh. ¿Qué haces ahí? Es que directamente ya deja de, de llamarme tanto la atención y, y me produce cierto rechazo sentimental, O sea, la no, no separamos, el, no, no separamos eh, la obra del artista, por así decir. Me cuesta, me, me cuesta bastante. Bueno, chicos, pues eh, hasta aquí ha llegado vuestra participación. De verdad, muchas gracias por arrojar luz a este momento. Es que no tenemos mucho más tiempo, entonces ya necesito quedarme aquí con, con mis pollitos. <risa> Veganos. Bueno, adiós chicos. <risa> Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Gracias. Kikiriki. Kikiriki, total. Bueno, y ya cosa? con esto. Sí. Puedes decir una cosa. De yo eso, sé. di lo que quieras. Es tu muchas cierre, gracias. tu minuto. Javi. Muchas gracias. A arriba. Vale, yo con lo que estaban hablando quiero defender un poco a Internet porque parece que hablamos de que algo solamente se queda en Internet, como si Internet fuera un juego en el que no sucede nada y total. tú eres completamente independiente de ello. Pero yo todo el activismo que he visto en mi vida, o casi todo ha sido en Internet y todo lo que se me ha quedado a mí ha sido del contenido que he consumido en Internet, porque al final tú depende de lo que consumas, se amolda tu personalidad y te acabas quedando con ello. O sea, que no quiero que hablemos de que algo se quede en Internet. Como, como de si... forma peyorativa, ¿no? Claro, no, no claro. Coincido contigo. Pues yo, yo quiero corroborar lo que dice él, porque de... yo creo que es un poco como... Me imagino que de repente cuando se inventó el papel ¿no? y todo el mundo escribía en piedra, que no sé si ocurrió así porque no soy historiadora, <risa> solo soy top model, como ya sabéis todas. <risa> cuando ocurrió eso, yo me imagino como la gente, el papel es lo peor, ¿no? Entonces da la sensación de que Thomas Edison es una bruja, de que las redes sociales son una mierda y las nuevas tecnologías las, las carga el demonio, ¿no? Y yo creo que es simplemente una nueva forma de comunicación, una nueva forma de interrelacionarnos y que por lo tanto sí que afectan e influyen en, en, en las dinámicas de la sociedad, ¿no? No porque algo se cuelgue en Internet es menos válido. De hecho, se ha generado una forma de, de comunicación completamente nueva y que influye muchísimo más que, que, que hablar cara a cara, ¿no? Muchas veces. Sí, de hecho, esto es una obra de teatro que estamos aquí representando sí. en Arlequín. No, o sea, que Yo soy, se soy ahora YouTube. mismo una marioneta y tengo un puño metido por... Ya sé. Ay, sí.
<risa> bueno, pues ya está. No criminalizar eh, el entorno digital porque desde luego que no... O sea, que decirte, de hecho, es que eso es lo que comemos, Estamos Darío. Aquí, ¿no? O sea, que cállate. <risa> eh, Stonewall. Eh, <risa> Ernesto. Yo, por eh, terminar por donde empecé, que era lo de las políticas de identidad, eh, creo que se exagera mucho cuando se hace una crítica social de la, tanto de la izquierda como de la derecha, acusándoles más bien de hipocresía que por sus ideas. Es decir, tú que eres anticapitalista, ¿qué haces teniendo un iPhone? Pero es que al final tener un iPhone es lo que me permite comunicarme a través de las redes sociales. O tú que eres liberal, ¿qué haces siendo profesor de la universidad pública? Pues que si no estoy en la universidad pública, no puedo, digamos, divulgar mis ideas desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces, hay ciertos espacios en los que uno tiene que estar y con independencia de la sociología, de dónde estás, cuánto dinero cobras, etcétera, lo que debería haber es un verdadero debate de ideas, que es lo que realmente no hay. Y la verdadera política de identidad, la verdadera nociva política de identidad consiste en jugar gente por quién es y no por lo que está opinando o está haciendo, ¿no? Entonces yo abogaría por eso. Javi, ¿quieres añadir algo a lo anterior o prefieres dejarlo así de limpio o de sucio, como sí, quieras? Mmm, sucio, mejor. Simplemente con lo que hemos hablado del tema del contenido, yo creo que la audiencia ahí sí que tenemos una gran responsabilidad, que no es lo mismo que con las empresas. Las empresas sí que tienen mucha mayor responsabilidad en lo que están haciendo, pero nosotros como audiencia en redes decidimos lo que vemos, decidimos lo que apoyamos y al final estamos votando con nuestras visualizaciones y con a quién apoyamos y a quién compramos. Entonces yo creo que es muy importante como audiencia ser consciente de si a la persona que estás apoyando lo está haciendo porque le queda bien o porque realmente le importa. Y yo creo que eso se nota bastante. Tuche. Eh, hermano, bro. Dale. Vamos allá. Venga. Dale ahí. Lo dice el nombre de los dos, aunque lo diga él. Claro, aunque lo diga... Sí, eso es totalmente bien. En febrero de 1996 salió al mercado Pokémon rojo y azul. En ese juego teníamos muchos, millones de jóvenes, una de las primeras elecciones y representaciones. Bulbasaur, Squirtle o Charmander. La representación es importante, es muy importante. Y hay gente que entiende las luchas en términos de blanco o negro, o todo o nada. Y yo personalmente soy más de grises. Creo que cada pequeña cosa cuenta. Algo que a todas luces puede estar corrompido por una industria, creo que puede tener una parte positiva si llega a una persona que descubre una idea o una lucha y quiere formarse, y se busca, y, y, y lee. Y al final, ese pequeño gestito acaba siendo algo importante. Yo creo que todo suma. Postdata, eh, no escoger a Charmander es prácticamente ser un terrorista. Eh, el resumen que ha dicho Darío, por si te ha costado eh, o tienes decidido de tensión, es que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Eh, queridos amigues, activistas, eh, próximo programa, eh, una nimiedad así. Universidades, eh, ¿sirven para algo más que hacer eh, botellonada y comer esas tortillas de huevina? Lo, lo desenmascaramos en el próximo programa. Onda, onda, buena onda. Onda, onda, bueno, bueno, me voy. Adiós, chicos. Muchísimas gracias a todos.